আমার প্রিয় ক্লাস ইলেভেনে ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেল স্টাডি ফর এডুকেশানে স্বাগত জানাই আমি তোমাদের সায়েন্সের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল ফিজিক্স পদার্থবিদ্যা এবং আমি তোমাদের অ্যানুয়াল এক্সামিনেশানে টু থাউজেন্ড ফরটিন মানে চোদ্দ থেকে উনিশ এই ছ বছরের প্রশ্নপত্রের এম সিকিউয়ের উত্তরগুলি আমি তোমাদের করে দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা অনেকেই আমাকে লিখে জানিয়েছ যে আমি যদি তোমাদের যে নিউমেরিকালসগুলো আছে ওগুলো যদি সলভ করে দিই তাহলে তোমাদের খুবই ভালো হয় সেই জন্য আজ আমি তোমাদের ক্লাস ইলেভেন অ্যানুয়াল এক্সামিনেশান টু থাউজেন্ড এইটিনের তোমাদের এম সিকিউ এস একিউ টু মার্কস থ্রি মার্কস প্রত্যেক মানে প্রত্যেকটি দাগ নম্বরে তোমাদের যে যা যা মানে নিউমেরিকালস আছে আমি সলভ করে দিলাম আশা রাখি ভিডিওটি তোমাদের খুবই উপকারে আসবে এবং এই ধরনের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে এবং ভিডিও শেষে এন স্ক্রিনেও পেয়ে যাবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবের সঙ্গে বেল আইকনটা প্রেস করে দিয়ে আমার চ্যানেলের বন্ধু হয়ে যেও আমাদের দু হাজার আঠেরোর প্রথমে আমি এম সিকিউয়ের প্রবলেমগুলো সলভ করব তোমাদের নিউমেডিকালসগুলো তারপরে এস একিউ এভাবে আমি পরপর যাব আমাদের প্রথমে দেখো একের দাগে এম সিকিউতে রয়েছে একটি বৃত্তাকার চাকতির ব্যাসার্ধ পরিমাপে টু পারসেন্ট ত্রুটি হলে চাকতির ক্ষেত্রফল নির্ণয় ত্রুটি কত হবে এখানে চারটি অপশান আছে এ সমাধানটা এইভাবে করবে বৃত্তাকার চাকতির ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার এ মিনস হচ্ছে এরিয়া তাহলে পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে যদি ডেরিভেটিভ করি ডি এ বাই এ ইকুয়াল টু টু ডি আর বাই আর তাহলে এখানে আমাদের ডি এ বাই এ ইন্টু হান্ড্রেড করলাম এখানেও আমরা ইন্টু হান্ড্রেড করলাম এখানেও করলাম না আমাদের যেহেতু বলা হয়েছে ব্যাসার্ধ পরিমাপে টু পারসেন্ট ত্রুটি হয়েছে যেহেতু টু পারসেন্ট সেই জন্য আমরা ওইটাকে একশো দিয়ে গুণ করলাম এবারে তাহলে কি দেখা গেল না আমাদের ডি এ বাই এ ইকুয়াল টু হয়ে গেল টু ইন্টু আর যেহেতু টু পারসেন্ট এইটা ইকুয়াল টু দুই হয়ে গেল তাহলে দুই ইন্টু দুই করে হয়ে গেল আমাদের দুই দুগুণে চার তাহলে অ্যান্সার হলো আমাদের ফোর পারসেন্ট তোমাদের মনে হতে পারে যে এই একশোটা কোথায় গেল এই একশোর জন্যই আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ সাইনটা এসেছে দুয়েরটি হলো কোনো বস্তুর গতিবেগ মিটার পার সেকেন্ড সময়ে এস লেখচিত্র সময় অক্ষের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে আনত একটি সরল রেখা বস্তুটি তরণ এম এস টু দি পার মাইনাস টু এককে কি হবে ঠিক আছে এখানে চারটি অপশান আছে এখানে আমরা লেখচিত্রটি অঙ্কন করেছি এবং বস্তু তরণ এ ইকুয়াল টু হয়ে গেল ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেহেতু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে আনো তো আমরা আর আমরা জানি ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান সেজন্য আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এর টি এ ওয়ান হলো সঠিক অ্যান্সার তিনেরটি দেখো কোনো এক মুহূর্তে সরল রেখায় একই মন্দনে চলন্ত দুটি সদৃশ্য গাড়ি দ্রুতি ইউ এবং ফোর ইউ ওই মুহূর্ত থেকে যথাক্রমিক যে দূরত্ব গিয়ে গাড়ি দুটি থামে তাদের অনুপাতটি কত হবে দেখো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস যেখানে ভি হলো অন্তিম যে গতিবেগ ইউ হলো প্রাথমিক গতিবেগ এ হলো তরণ এস হলো যে অতিক্রান্ত দূরত্ব গাড়ি দুটি যেহেতু থেমে যাচ্ছে তাহলে আমরা ভি ইকুয়াল টু কত করব জিরো তাহলে ভি এর জায়গায় আমি জিরো লিখে তাহলে জিরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস ওয়ান এস ওয়ান লিখেছি যে প্রথমটি দূরত্বটি দূরত্বকে আমরা এস ওয়ান ধরেছি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখছি যে এস ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার বাই টু এ যেহেতু গাড়ি দুটি একই মন্দনে ছিল তাহলে আমাদের এ দুজনের ক্ষেত্রে একই হবে তাহলে এস ওয়ান ইকুয়াল টু হয়ে গেল ইউ স্কোয়ার বাই টু এ এখান থেকে আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আবার আমাদের ভি সমান যে জিরো কারণ থেমে যাচ্ছে তাহলে জিরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেখানে আমাদের ইউ হয়ে গেল ফোর ইউ ফোর ইউ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ এখানে এস ওয়ান হয়েছিল এখানে এস টু এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এস টু ইকুয়াল টু সিক্সটিন ইউ স্কোয়ার বাই টু এ আমাদের যেহেতু অনুপাত জিজ্ঞাসা করেছে তাহলে এস ওয়ান বাই এস টু করলে আমাদের এখানে ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার কেটে গেল টু এ টু এ কেটে গেল তাহলে এখানে আমাদের হয়ে গেল ওয়ান বাই সিক্সটিন ওয়ান বাই সিক্সটিন হলো অ্যান্সার এবং সঠিক উত্তর হলো অপশান ডি
তাহলে এখানে ডি হলো সঠিক উত্তর ওয়ান ইস টু সিক্সটিন এরপরে আমাদের যে নিউমেডিক্যাল রয়েছে সেটি হলো আমাদের সাত নম্বরে একটি বলের ক্রিয়ায় তিন কেজি ভরের একটি বস্তু স্মরণ এস ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার বাই থ্রি মিটার হলে টু এস সময় মানে দু সেকেন্ড সময় ওই বল দ্বারা কৃতকার্য জুলেতে আমাদের বার করতে হবে কত হবে এ সমাধানটা এইভাবে করবে এ সমান হচ্ছে টি স্কোয়ার বাই থ্রি বস্তুর গতিবেগ ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে ডিএস বাই ডি টি তাহলে এখানে হয়ে গেল টু টি বাই থ্রি তাহলে আমাদের সময় টি রয়েছে কত না দু সেকেন্ড দিয়ে দিয়েছে তাহলে ভি ইকুয়াল টু টু টি বাই থ্রি এখানে দুয়ের জায়গায় দুই লিখেছি সময় টি এর জায়গায় লিখেছি দুই দু সেকেন্ড দেওয়া আছে সেই জন্য দুই লিখলাম তিন এখানে আমাদের তিনের জায়গায় তিন লিখেছি তাহলে হলো আমাদের ফোর বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড সুতরাং বল দ্বারা কৃতকার্য সমান হচ্ছে বস্তুর গতিশক্তি তাহলে বস্তুর গতিশক্তি কত হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে হাফ এম হচ্ছে আমাদের থ্রি এবং ভি বেরিয়েছে আমাদের ফোর বাই থ্রি আর ভি স্কোয়ার যেহেতু ফোর বাই থ্রি এ হোল স্কোয়ার এটা হলো আমাদের জুলে তাহলে অ্যান্সার হবে এটা ক্যালকুলেশান করলে দেখবে হবে টু পয়েন্ট জুল তাহলে সঠিক উত্তর হলো অপশান ডি এরটা তাহলে সাতের আমাদের যে প্রশ্নটি ছিল তার আমাদের সঠিক উত্তর হলো ডি টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স আটেরটা দেখো ভর স্থির রেখে পৃথিবী ব্যাসার্ধ অর্ধেক করা হলে যে কোনো স্থানে অভিকর্ষজ তরণ হবে কি হবে না আমাদের যে মূল আছে সেই মূলের কত অর্ধেক ওয়ান বাই ফোর গুণ দ্বিগুণ না চার গুণ এর সমাধানটা এইভাবে করবে দেখো জি ইকুয়াল টু হচ্ছে ক্যাপিটাল জি এম বাই আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে জি ভ্যারিস হচ্ছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এসব ব্যাসানুপাতে পরিবর্তিত হয় যখন আমাদের এম হচ্ছে স্থির মাস্টার স্থির তাহলে আমাদের জি বাই জি ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ওয়ান বাই আর এর হোল স্কোয়ার তাহলে জি বিকজ কেন না যেহেতু রিভার্সে আছে ব্যস্তানুপাতি সেই জন্য আমাদের জিনিসটা উল্টে গেল তাহলে আর ওয়ান বাই আর এ হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হাফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর তাহলে জি ওয়ান এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি জি ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু জি তার মানে হয়ে গেল চার গুণ তাহলে মূল যে আছে মানে আসল যেটি তার থেকে হয়ে যাবে চার গুণ তাহলে সঠিক উত্তর হবে ডি এরটি তাহলে সঠিক উত্তরটা দেখে নাও আটের সঠিক উত্তর হলো ডি চার গুণ এবার তোমরা দশের অঙ্কটা দেখে নাও কোনো সান্দ্র তরল মাধ্যমে দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বলের দ্রুতি কুড়ি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ওই একই তরলে এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বলের দ্রুতি কত হবে এখানে আমাদের চারটি অপশান আছে দেখো এখানে বলে দ্রুতি আমাদের একটাতে আমরা মানে ভিটি ধরলাম তাহলে আমরা জানি ভিটি ভ্যারি সার স্কোয়ার মানে যেটা ব্যাসার্ধ তার সঙ্গে সমানুপাতিক হয়ে থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি ভিটি ওয়ান বাই ভিটি টু ইকুয়াল টু আর ওয়ান বাই আর টু হোল স্কোয়ার এই রিলেশানটা থেকে লিখতে পারি আমাদের একটি দ্রুতি দেওয়া আছে প্রথমটির কুড়ি এবং দ্বিতীয়টি আমাদের বার করতে হবে এবং প্রথমটি ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে দুই সেন্টিমিটার সেজন্য আর এর জায়গায় দুই লিখলাম এবং পরেরটি লেখা আছে ওয়ান সেজন্য মানে এক সেন্টিমিটার সেই জন্য আমরা ওয়ান লিখেছি তোমরা অঙ্কটা একবার দেখে নাও এখানে দেখো প্রথমে ব্যাসার্ধটা আছে দুই সেন্টিমিটার এবং সেই ক্ষেত্রে দুটি হচ্ছে কুড়ি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার আমরা সেইভাবে মানটাকে বসাবো তা মানগুলো পরপর বসিয়ে আমরা দেখছি যে এখানে ভি টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে দুই দুকুণে চার আছে তাহলে এখানে হয়ে গেল কুড়ি বাই চার মানে হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তাহলে সঠিক উত্তর হলো এর টি এ হলো সঠিক অ্যান্সার তাহলে এর হলো সঠিক অ্যান্সার এরপরে আমরা দেখে নেব বারোর অঙ্কটা একটি গ্যাসীয় তন্ত্রে একশো দশ জুল তাপ সরবরাহ করলে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি চল্লিশ জুল বাড়ে জুল এককে বাহ্যি কৃতকার্যের পরিমাণ কত হবে ডি কিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ সেখানে আমরা দেখো ডি কিউ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে একশো দশ জুল ডি ইউ হচ্ছে ফর্টি জুল এবং সেখানে আমাদের যদি মানটা বসাই হচ্ছে সেভেন্টি জুল তাহলে সঠিক উত্তর হলো অপশান বি এরটা এবার আমরা তেরোটা দেখে নেব কোনো তরঙ্গের দুটি কলার মধ্যে ষাট ডিগ্রি দশা পার্থক্য হলে তাদের মধ্যে পথ পার্থক্য কত হবে এখানে এই সমাধানটা তোমরা এইভাবে করবে 
এবং আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা হচ্ছে পাই বাই সিক্স অ্যান্সার হলো সি এরটা এরপরে আমরা এস এ কিউতে চলে যাব সেখানে দেখো আমাদের দুয়ের দাগেতে অথবাতে একেটি আমাদের গাণিতিক সমস্যা রয়েছে ভেক্টর থেকে যদি এ ভেক্টর ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর আই ক্যাপ প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি জে ক্যাপ প্লাস সি কে ক্যাপ একক ভেক্টর হয় তবে সি এর মান কত হবে এই যে ভেক্টরটি আমাদের আছে সে একক ভেক্টর থেকে আমাদের সি এর মানটা বার করতে হবে দেখো এ ভেক্টর মোট ইকুয়াল টু কত হবে না জিরো পয়েন্ট ফোর এ স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটা যেহেতু একক ভেক্টর তাহলে ওয়ান এবার দেখো জিরো পয়েন্ট ফোরের স্কোয়ার মানে হচ্ছে কত না আমাদের পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইটা হয়ে গেল আমাদের পয়েন্ট জিরো নাইন পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ারটা আর সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটা আমরা যদি যোগ করি হবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সি স্কোয়ারটা লিখলাম ইকুয়াল টু ওয়ান এবার আমরা উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করি তাহলে আমাদের রুটটা উঠে যাচ্ছে তাহলে এখানে হয়ে গেল সি স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে সি ইকুয়াল টু হয়ে যায় মানে আমাদের সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে সি ইকুয়াল টু হয়ে গেল রুট অফ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এবং এটা আমাদের বিয়োগ করলে হয়ে যায় জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে আমাদের সি এর মান হয়ে গেল রুট অফ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবার আমরা দেখে নেব টু মার্কসের যে প্রশ্নগুলি আছে সেখানে আমাদের পাঁচের দাগেতে দুটি নিউমেরিকালস আছে এই দুটি এবার আমরা সলভ করব প্রথমটি দেখো রয়েছে এ ভেক্টর ইকুয়াল টু আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ প্লাস থ্রি কে ক্যাপ এবং বি ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ প্লাস ফোর কে ক্যাপ ভেক্টর দুটির অন্তর্গত কোনটি নির্ণয় করো ভেক্টর দুটির অন্তর্গত কোনটা যদি আমরা থিটা ধরে নিই থিটা হলে আমরা জানি কস থিটা ইকুয়াল টু এ ভেক্টর ইন্টু বি ভেক্টর বাই মোট অফ এ ইন্টু বি ভে মোট অফ বি এবার আমরা দেখো সকল মানগুলো যা ছিল আমাদের দেওয়া আছে এ ভেক্টর কত বি ভেক্টর কত সব মান বসিয়েছি এদের তাদের মোট অফ বসিয়েছি করে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে টু রুট সিক্স বাই সেভেন ক্যালকুলেশানগুলো খুব ভালোভাবে দেখে নিও তাহলে নির্ণয় কোন থিটা কত হবে আমাদের কস থিটা ইকুয়াল টু যদি টু রুট সিক্স বাই সেভেন হয়ে থাকে থিটা ইকুয়াল টু কস ইনভার্স টু রুট সিক্স বাই সেভেন এবং সেটা ক্যালকুলেশান করলে দেখবে হচ্ছে ছেচল্লিশ ডিগ্রি প্রায় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল ছেচল্লিশ ডিগ্রি প্রায় এবার পাঁচের দাগেরই অথবাতে একটি আরেকটি নিউমেরিকাস রয়েছে একটি গতিশীল কণার দূরত্ব সময় সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু ফোরটি মাইনাস সিক্সটি স্কোয়ার একে প্রশ্নটি হল কণাটির সর্বোচ্চ ধনাত্মক বেগ কত হবে দুয়েরটি হল কণাটির বেগ কখন শূন্য হবে এক্স মিটারে এবং টিটা সেকেন্ডে প্রকাশিত দেখো কণার দূরত্ব সময় সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স ইকাল টু ফোরটি মাইনাস সিক্সটি স্কোয়ার তাহলে কণার গতিবেগ ভি কত দূরত্ব বাই সময় তাহলে ডি এক্স বাই ডিটি ইকুয়াল টু ডি ডিটি বাই এক্স কত আছে আমাদের ফোরটি মাইনাস মাইনাস সিক্সটি স্কোয়ার সেটা লিখলাম তাহলে এখানে আমাদের ডেরিভেটিভ করলে হয় ফোর মাইনাস এখানে ছয় দুগুণে বারো টুয়েলভ টি তাহলে এখন আমাদের টি ইকুয়াল টু জিরো হলে আমাদের কি হবে টি যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে ভি ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু জিরো তার মানে ভি ইকুয়াল টু হয়ে গেল চার মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আবার ভি ইকুয়াল টু কত না ফোর মাইনাস টুয়েলভটি কারণ আমাদের দুটি প্রশ্ন রয়েছে প্রথমের উত্তরটি বেরিয়ে গেল যে কণাটির সর্বোচ্চ ধনাত্মক বেগ কত হবে না ফোর মিটার পার সেকেন্ড এরপরে আরেকটা প্রশ্ন আছে কণাটির বেগ কখন শূন্য হয়ে যাবে তার মানে আমাদের ভি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ফোর এখানে যদি বসাই তাহলে ফোর মাইনাস টুয়েলভ টি ইকুয়াল টু জিরো সেখান থেকে টি এর মান বার করলে আমরা দেখছি উত্তর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড তাহলে আমাদের টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড পরেতে কণাটির বেগ শূন্য হবে এরপরে আমাদের গ্রুপ সিতে আমাদের থ্রি মার্কসের যে কোয়েশ্চেন্স থাকে সেখানে আমাদের বারো দাগেতে আরেকটি নিউমেরিকাল আছে সেটি দেখে নাও এফ ইকুয়াল টু টু আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ নিউটন বলের ক্রিয়ায় একটি কণা আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আই ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ মিটার অবস্থান থেকে আর টু ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই ক্যাপ প্লাস ফোর জে ক্যাপ মিটার অবস্থানে যায় এই স্মরণে কণাটির ওপর বলের দ্বারা কৃতকার্যের পরিমাণ কত সেটা আমাদের বার করতে হবে 
তাহলে এই বারো সমাধানটা তোমরা এইভাবে করবে দেখো কণার উপর ক্রিয়ারত বল এফ ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ এখন কণা স্মরণ এস ভেক্টর হলে এস ইকুয়াল টু কত আর টু ভেক্টর মাইনাস আর ওয়ান ভেক্টর এবার আর টু আর আর ওয়ানের আমরা মানটা বসিয়ে দিয়েছি কারণ দেওয়া আছে ক্যালকুলেশান করলে দেখবে হচ্ছে আর টু ভেক্টর মাইনাস আর ওয়ান ভেক্টর হচ্ছে আই ক্যাপ প্লাস টু জে ক্যাপ এই স্মরণে কণাটির উপর বলের দ্বারা কৃতকার যে পরিমাণটা যদি ডব্লু হয় তাহলে ডব্লু ইকাল টু এফ এস তাহলে এ ভেক্টর ইন্টু এস ভেক্টর এখানে আমরা দেখো এ ভেক্টরের যে মানটা আছে সেটা বসিয়েছি এবং এস ভেক্টরের যে মান আছে সেটা বসিয়েছি এবং ক্যালকুলেশান করলে আমাদের এখান থেকে হচ্ছে টু প্লাস সিক্স তার মানে এইট তাহলে নির্ণেয় কৃতকার যে পরিমাণ হবে আট জুল এরপরে আমাদের থ্রি মার্কসের আরেকটি নিউমেরিকাল আছে চোদ্দ দাগেতে ভর কেন্দ্রের সংখ্যা দাও এর গাণিতিক রূপটি লেখ এর সঙ্গে রয়েছে দুই গ্রাম এবং তিন গ্রাম ভরে দুটি বস্তুকণা যথাক্রমে দুই সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার এবং চার সেন্টিমিটার পাঁচ সেন্টিমিটার বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুকণা দুটির ভর কেন্দ্রের অবস্থান ভেক্টরটি নির্ণয় করো অবস্থান ভেক্টর বার করতে বলেছে এটা তোমরা এইভাবে করবে যে ধরি দুই গ্রাম ও তিন গ্রাম ভরের বস্তু কণা দুটি ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা আমরা ধরে নিই এক্স ওয়াই এবার আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে আমরা অঙ্কেতে পড়েছি তাহলে সেখান থেকে আমাদের এক্স ইকুয়াল টু কত হয় এম ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস এম টু এক্স টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু আর ওয়াই ইকুয়াল টু এম ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস এম টু ওয়াই টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এবং প্রশ্নানুসারে আমরা এখানে যদি মানগুলোকে বসাই তাহলে সেখানে আমরা দেখছি এক্স ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে টু ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি এখানে টু প্লাস থ্রি এটা ক্যালকুলেশান করলে হয়ে যায় তেরো বাই পাঁচ আর ওয়াইয়েতে আমরা যদি মানগুলো বসাই টু ইন্টু ফোর প্লাস থ্রি ইন্টু ফাইভ টু প্লাস থ্রি হলে আমাদের হয়ে যায় তেইশ বাই পাঁচ টোয়েন্টি থ্রি বাই ফাইভ সুতরাং নির্ণেয় ভর কেন্দ্রের অবস্থান ভেক্টরটি কত হবে আর ভেক্টর হয়ে গেল এক্সের জায়গাতে আমরা লিখে দেব তেরো বাই পাঁচ তাহলে থার্টিন বাই ফাইভ আই ভেক্টর প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় টোয়েন্টি থ্রি বাই ফাইভ লিখবো তাহলে টোয়েন্টি থ্রি বাই ফাইভ যে ভেক্টর তাহলে আমাদের এখানে আমরা ওয়ান বাই ফাইভটাকে যদি আমরা কমন নিয়ে নিই এখান থেকে থাকছে তেরো আই ক্যাপ প্লাস তেইশ জে ক্যাপ তাহলে যেখানে আই ক্যাপ ও জে ক্যাপ দুটি যথাক্রমে এক সক্ষ ও ওয়াই অক্ষের দিকের একক ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর তাহলে তোমরা এই যে নিউমেরিকালসটা আছে আরেকবার দেখে নাও তাহলে আজ আমি তোমাদের দু হাজার আঠেরোতে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের যে নিউমেরিকালসগুলো ছিল ফিজিক্সের সেগুলো সলভ করে দিলাম আশা রাখি ভিডিওটি তোমাদের খুবই উপকারে আসবে আর কোনো অসুবিধা হলে অতি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দাও বন্ধুদের শেয়ার করে দিও